считаете, что можно ожидать от следующего раунда переговоров в Женеве-2? Мне кажется, что э, здесь очень много зависит от того, как будут э, организованы э, переговоры. Пока мне, мне лично кажется, что если они пойдут по такому же руслу э, все сразу, то результаты будут маленькие. Я бы разбил э, переговоры на три, три корзины. Э, первое – это немедленное решение э, вопросов гуманитарного характера. Второе, военно-политические вопросы с акцентом на обеспечение концентрации загрузки и вывоза последующего химического оружия для, для, для уничтожения. И третье, собственно говоря, политические вопросы. Надо обеспечить беспрерывность, непрерывность политического диалога, в том числе и Женевы-2. И если вот самый сложный вопрос, скажем, судьба, Асада и так далее, они пока их, ну, не удается э, согласовать, то по первым двум дорожкам можно э, продолжать движение. И может быть вот за счет этого, за счет решения этих двух э, проблем, тоже достаточно сложных, но они поддаются решению гуманитарной и вот, военно-политической, я имею в виду вывоз э, химического оружия, определенные элементы может быть, контроля за оперативной ситуацией, может быть, решение вопроса о том, чтобы где-то были какие-то пункты нейтральных наблюдателей, которые бы более объективно давали картину о том, что там происходит. Вот если по этим двум направлениям пойдет движение, то создастся, может быть, более благоприятный климат для того, чтобы подойти сторонам к решению тех проблем, по которым сейчас мы только видим запросные требования и пока никакой стыковки не происходит. Нужна динамика, может быть, динамика приведет к общим позитивным результатам.